আসসালামু আলাইকুম প্রফেশনাল গ্রাফিক ডিজাইন অনলাইন কোর্সের আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের লেসনে আমরা আমাদের ইমেজের চোখের এরিয়া গুলো নিয়ে কাজ করব কিভাবে একটি চোখ একটি চোখে আপনি প্রাণবন্ত করে তুলবেন এবং নির্জীবতা এই ধরনের ইফেক্ট গুলো আপনি দূর করবেন আপনার ইমেজের যে মডেল থাকবে তার চোখগুলো হবে খুব প্রাণোজ্জ্বল জল জলে এই ধরনের প্রাণ আছে এরকম হবে নিস্তেজ হবে না তো এর জন্য আসলে আমাদের ছবির ছবির কিছু অংশকে একটু বার্ন করতে হয় বা একটু ডার্ক করতে হয় কিছু এরিয়াকে একটু ব্রাইটনেস বাড়াতে হয় এই জিনিসগুলো আমরা আজকে শিখবো তাহলে চলুন শুরু করি তো এখানে আমি চোখের যে এরিয়াটা এটা সিলেক্ট করলাম নিলাম নেওয়ার পর আমরা চোখের এরিয়ার মধ্যে দেখতে পাবো বিভিন্ন ধরনের ভেইন গুলো যে রক্তনালী গুলো আছে লাল লাল এখানে আবার অনেক সময় দেখা দেখা যায় চোখের পাপড়ি পাতা গুলো পাপড়ি গুলো পড়ে থাকে তো এই জিনিসগুলো আমরা রিমুভ করব ফার্স্টে তো সেটি তার জন্য আমরা এখান থেকে প্যাচ টুকরি নিয়ে নেব আমরা জানি প্যাচ টুকরি সিলেকশনে কাজ করে তো এখান থেকে আমরা এই যে এখানে আমার এখানে যতটুকু ল্যাস এরিয়া দেখতে পাচ্ছি আমি এটা নিলাম নিয়ে ছেড়ে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট থাকা লাগবে তো আবার সিলেক্ট করলাম করে ছেড়ে দিলাম যেহেতু সোর্স দেখানো তাহলে সে যেখান থেকে আমি নিচ্ছি সেই জায়গাটায় সেটাকে রিপ্লেস করবে এরপর এই এতটুকু এরিয়া দেখতে পাচ্ছি এরপরে এই পাশে দেখি এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো এক্সট্রা আই ল্যাশেস যেগুলো আমরা রিমুভ করে নিচ্ছি এখানে একটু লালচে ভাব আছে এতো মোটামুটি আমাদের প্যাচিং হয়ে গেছে এখানে আইলাস একটু বাঁকা দেখতে পাচ্ছি এটাকে ঠিক করে নি ওকে ডান এরপর যেটি করব আমরা চোখের যে সাদা অংশটা তাকে আমরা সিলেক্ট করব তো তার জন্য আমরা ল্যাসো টুলটা নেব নিয়ে চোখের যতটুকু অংশ সাদা হয়ে আছে আমরা ততটুকু সিলেক্ট করছি তো একটা সিলেক্টের সাথে সিলেকশনের সাথে একটা সিলেকশন অ্যাড করার জন্য আমরা শিপ চাপবো কিবোর্ড থেকে শিপ চাপলে কি হবে আপনার আগে সিলেকশনটা বাদ যাবে না তার সাথে নতুন সিলেকশনটা অ্যাড হবে তো সিলেক্ট হয়ে গেল আমাদের তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এই চোখের কর্নারে যে অংশটা এই অংশটা সিলেক্ট করে নিই কারণ এখানে যদি আমি ব্রাইট করি এই এরিয়াটা তাহলে আসলে একটি পার্সনকে অনেকটা উইক মনে হয় বা রোগাক্রান্ত মনে হতে পারে চোখের এই জায়গাটা একটু পেল হয়ে যাবে তো সেই জন্য এই এরিয়াটা সিলেক্ট করব না আমরা ভেতরে যে সাদা অংশটা সিলেক্ট করব করার পরে আমরা এখান থেকে আবার একটা লেয়ার নিচ্ছি কার্ভস লেয়ার এটি নিচ্ছি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার এরপর এখান থেকে আগের মতো জাস্ট আমি একটু করে ব্রাইটনেস বাড়াবো এত বাড়িয়ে দিব না দেখেন অনেক বেশি সাদা জাস্ট খুব অল্প পরিমাণে 
তো এরপর এখান থেকে আবার মাস্কে যাব আমরা সবসময় জানি আমাদের সিলেকশনকে সবসময় আমরা একটু ফিদার করে দেব তাহলে একটু মিক্স হয়ে যায় তার আশেপাশে পিক্সেল গুলোর সাথে অস্বাভাবিক সিলেকশন মনে হয় তো এত গেল তো আমি এখানে আসলে এগুলোকে রিনেম করে নি এটা যেমন হচ্ছে আমার রাইট এন্ড আই এরপর আগে এটি ছিল আমার তাহলে আমি খুব সহজে যে কোনো লেয়ার দেখে বুঝতে পারবো আমরা সবসময় ফটোশপ নিয়ে যখন কাজ করব আমরা লেয়ার গুলোকে রিনেম করে নেব তাহলে আমার কোন লেয়ারটি কি কাজ করছে আমি সহজেই সেখান থেকে এটি সিলেক্ট করে নিতে পারবো বা বাদ দিতে পারবো তো এখন যেটি করব আমাদের এটি টগল করে আমরা দেখি আগের অবস্থা আর পরের অবস্থা তো এখন আমরা আরেকটা কাজ করব সেটি হচ্ছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা এখান থেকে লেয়ারে যাব দেন নিউ লেয়ারে যাব এখানে আসলে আমাদের এখানে মোড থাকবে সেখান থেকে আমরা ওভারলে অথবা সফট লেয়ার সিলেক্ট করবো তো আমি এখন ওভারলে দিচ্ছি দেন এখানে একটি বক্স এসেছে দেখো দেখুন ফিল উইথ ওভারলে ন্যাচারাল কালার ফিফটি পার্সেন্ট গ্রে এটিকে আমরা টিক মার্ক দেব আর লেয়ারটি ও ওয়ান লেয়ার ওয়ান হিসেবে থাকবে আপনি যদি চান এখানে রিনেম করে নিতে পারেন যেমন আমি এই এরিয়াতে আমার এটিকে আমি বার্ন টুল নিয়ে কাজ করতে করছি তাহলে এটি আমি বার্ন নাম দিই ওকে তো এখানে হলো কি এই লেয়ারটি কিন্তু আছে এই আমার পুরো ইমেজটির উপরে কিন্তু এখানে এই লেয়ারটি হয়েছে যেহেতু এটি ওভারলে অবস্থায় আছে এই জন্য এটি দেখা যাচ্ছে না তো এখন এই লেয়ারটির উপরে রেখে আমি যখন আমার ডজ এবং বার্ন টুল নিয়ে কাজ করব তার এখানে কাজ করার একটি উদ্দেশ্য আমরা আগেও দেখেছি আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড থাকা অবস্থা থাকায় আমরা এগুলো ব্যবহার করতে পারি বাট আমরা আলাদা লেয়ার নিয়ে তারপর কাজ করবো কারণ এখান থেকে আমরা লেয়ার বাদ দিতে পারবো তারপরে অপোসিটি কমাতে বাড়াতে পারবো যেটা আমরা পুরোপুরি ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে যখন এগুলো প্রয়োগ করব সেটি এই সুযোগটা আর পাবো না তো এখন এই লেয়ারটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি এখান থেকে আপনি ব্রাশ টু সিলেক্ট করতে পারেন বা এখান থেকে সবচেয়ে সহজ হচ্ছে আমি এখান থেকে বার্ন টুলটা নিচ্ছি নিয়ে আমার টুলটা বড় থাকলে ছোট করে নেব একটু করে একটু ছোট করে করার পর যেটি করবো এখানে আমার এক্সপোজার আপনাদের এখানে হয়তো অনেক বেশি থাকবে আমি টোয়েন্টি পার্সেন্ট করে নিয়েছি আর এখানে মিটোস থাকবে সফট একটি ব্রাশ নিলাম আমরা এরপর যেটি করব আমার এই আইরিশ এরিয়ার যে বর্ডারটা এটাকে আমরা একটু ডার্ক করবো যেহেতু আমার ওভারলে আমাকে মাল্টিপল স্ট্রোক দিতে হবে এই জায়গাগুলোকে একটু ডার্ক করার জন্য সেম আবার এখানেও আমরা সেই কাজটি করব এই টুলটু দেখুন দেখুন আমি যদি এখানে প্রয়োগ করি এই রকম হালকা একটি স্কিন টোনের সাথে আপনার যেহেতু ওটা ফিফটি পার্সেন্ট গ্রে একদম ম্যাচ করে একটি কালার এখানে আসে তো এখানে জাস্ট আপনাকে জন্য এটি খুব হালকা যেহেতু এটাকে কয়েকবার দিতে হবে তো আমার লেয়ারটি দিলাম এই লেয়ারটি থাকা অবস্থা আমরা আবার প্রপার্টিস এ যাব আচ্ছা দরকার নেই এখানে তো এই লেয়ারটি সিলেক্ট থাকা অবস্থা আমরা এখান থেকে কি করব এখান থেকে একটু অপাসিটি কমাই দেব এতটুকু থাক এরপর আমরা আরেকটা লেয়ার নেব তো সেই লেয়ারটি আমরা এখান থেকে নিতে পারি অল্টার প্রেস করে যদি আমরা এটাতে ক্লিক করি তাহলে আবার নিউ লেয়ার এ বক্সটি আমরা পাবো সেম এখান থেকে আবার আমরা ওভারলে ক্রিয়েট করব দেন ফিল উইথ ফিফটি পার্সেন্ট গ্রে এটা সিলেক্ট করব এরপর এটার নাম দিব আমরা ডজ আমরা এখানে ডজ টু নিয়ে কাজ করব তো এটি এটা রিনাম করলাম এই লেয়ারটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এখন কি করব আমরা এখান থেকে ডস টুল সেল করবো তো একটু আমার ব্রাশটি বাড়িয়ে নিই আবার এখানে এক্সপোজার আমরা দেখতে পাচ্ছি টোয়েন্টি পার্সেন্ট আমি এখানেও করে নিচ্ছি টোয়েন্টি পার্সেন্ট তাহলে সফট একটি কালার আমরা এখান থেকে পাবো আচ্ছা টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট হলো এরপর কি করবো আমার এই যে আইরিশের ভেতরে যে এরিয়াটা 
এগুলো কে একটু লাইট করে দেব তাহলে দেখুন চোখটার ভেতর মনে হয় যে প্রাণ ফিরে এসেছে খুব উজ্জ্বল ব্রাইট মনে হচ্ছে তো এই লেয়ারটিকেও আমরা এখান থেকে অপাসিটি কমিয়ে দেব একটু যেন অস্বাভাবিক না মনে হয় ওকে এরপর আমরা আরেকটি লেয়ার নেব এখান থেকে অল্টার প্রেস করে আমরা আরেকটি লেয়ার নিলাম সেম এটিকেও ওভারলে করলাম ফিফটি পার্সেন্ট গ্রে করলাম এরপর এটাকে আমরা আই লাইন আর দেব আই লাইন দিলাম ওকে হ্যাঁ এখন এখান থেকে সিলেক্ট করে আমরা আমাদের সেম বার্ন টুলটাই সিলেক্ট রাখবো রেখে কি করব আমার চোখের যে লাইন গুলো এগুলোকে একটু ডার্ক করব আমরা ছবি আঁকলে যেভাবে তার বর্ডার লাইন দিই আমরা জাস্ট বর্ডার লাইন গুলোকে একটু এরপর এখানে যাই চোখে কাজল পড়ানোর মতো করে আচ্ছা তাহলে দেখুন এখানে চোখটি আমার খুব সুন্দর করে মার্ক হয়েছে এই টুলটির আগের পরের অবস্থা দেখুন তো এটা খুব হার্ড একটি লাইন এত হার্ড আমরা রাখবো না এখান থেকে জাস্ট আমরা আবার সেম একটু অপোসিটি কমিয়ে দেব যেন এটি কি ন্যাচারাল মনে হয় তাহলে আগের এটি হচ্ছে পরের তাহলে আমরা অল্টার প্রেস করে এখানে দেখছি আমাদের এডিট করার আগের ছবির অবস্থা এবং পরের ছবির অবস্থা তো আইলাইন এরিয়াটা আমার কাছে আসলে খুব বেশি ডার্ক মনে হচ্ছে যেটা ন্যাচারাল লাগছে না তো আমার এখানে আইলাইন যে এরিয়াটা এটার অপোসিটি আমরা আরেকটু কম হ্যাঁ তাহলে এখন মনে হচ্ছে যে একটু ন্যাচারাল লুক এসেছে তাহলে বুঝতে পারছেন আপনারা কিভাবে একটি চোখ একদম খুব ক্লান্ত বিমর্ষ একটি চোখে আমরা প্রাণবন্ত করে তুলতে পারি আমাদের ফটোশপের এডিটিং টুল গুলো দিয়ে তো আপনাদের বাড়ির কাছে থাকবে আমাকে এরকম নির্জীব একটি ছবিকে খুব খুব বেশি না হালকা আপনারা এই ধরনের প্রাণবন্ত করে তুলবেন যেন প্রাণ আছে এরকম মনে হয় তো আপনাদের আগের ছবি পরের ছবি এবং পিএসডি ফাইল জমা দেবেন তো আমি এখান থেকে ফাইলটিকে আসলে সেভ করে নেব সেভ সব সময় আমরা কাছের পর এই ফাইলটি যেন এর পরে বার পেতে পারি তার জন্য আমরা সবসময় সেভ আইস করে নেব করার পর এটি গার্ল পিএসডি এখানে আমি আই ব্রাইটেন সেভ করে দিচ্ছি সেভ করে দিচ্ছি তাহলে ফাইলটি আমার সেভ করে থাকলো এরপর আমাদের অন্যান্য কাজগুলো আমরা দেখব এরপর আরো অনেক ধরনের কাজ আছে তো তাহলে আজ এ পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিও দেখার আমরা জানি শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ